要让我失望。啊！风之灵域，不好！当初说好的战术币可不是这样。啊、魔风，他还有什么底牌？天赋，强化，无趣。负责指挥调度的是我，你永远无法名列圣殿。你果然不寻常，留你不得。我们之间有着难以拉近的等级差。但对方的战斗技巧，却很难在短时间内精进，足以在三个月内摸透。这两人合力坐镇带来的压迫感，恐怕已与诺兰身本尊相差无几。我们可以试百变、千变、万变，直至记住他们出招的每一种变化。上甚至没有宇宙级武者，真想早日完成这无趣的任务，回头再跟老师切磋。周<笑>祖，机械族飞船的价值仅次于当初的金角巨兽。谨慎起见，我们可以先前往地球海底，得到飞船后再处置罗峰。罗峰一死，占领地球便再无阻力，宝物也会手到擒来。何必多此一举？不错，你们的第一目标是杀死罗峰，而机械族飞船可作为次要目标。明白。距离你们到达地球已经不到七十个地球日了，此前几次行动均不慎折戟，你们不可掉以轻心。老师放心，我不会因对方是恒星级就疏于修炼。倘若他们精进一分，我就精进十分。嗯熟悉了他们的战斗风格、出招习惯，这些经验逐渐累加，从量变达到了质变。但是，就算勉强赢过德文几次，我们仍然应付不了白卡罗。嗯、同时与二人对战，更是希望渺茫。所以，除了积累对战经验，还要考虑其他办法。
随着对身体掌控程度的提升，我的金角巨兽身体和地球人身体不仅可以同时出现，还能各自修炼，互不干扰。现在，原属于金角巨兽的原核才是我的生命核心，它可以在两具身体之间自由转移，也可藏匿于别处。只要原核无恙，即便身体受到致命伤，也不会身亡。想把你不义死亡的特性用到实战中，你可别乱用啊！要是自身等级没突破，是收效甚微的。在经过界中界一番闯荡后，我的金角巨兽等级到了恒星级九阶。如果能突破至宇宙级，那对战白卡罗的胜率便有望破零。小巨兽本体正式跨入宇宙级。突破至宇宙季后，终于从白卡罗那儿拿下一手。不过，我们仍然不能同时立第二人。要是正面作战，我们几乎没有胜算。只有避免与二人同时交手，通过远程攻击，或者营造多对一的环境，才有一丝胜利的可能。
各位，我想到了一个战术虽是初次见面，但我已在杀戮空间与你们有过多次虚拟作战，结果是二百零七胜零负，很无趣的比分，不是吗？正巧，我们也挑战过你，结果是五百七十六负，一胜，是不是更有趣？哼，你应该认识到胜率渺茫。既如此，又为何要一直违逆诺兰山祖祖？很简单，因为我敢，你不敢，才会有此疑问。拥有与实力不相称的胆量，只会加速你的死亡。白卡罗，我知道你来自一个崇拜强者的族群——刀锋族。你愿意跟随诺兰山，恐怕也是因为慕强的天性。但为了追求强大，不惜听命于一个侵占别人星球的星道，并不值得。一个恒星级竟然不把宇宙级放在眼里，有趣。不出一个地球日，我们就能到达你这儿。即使你和地球的居民都会为你的强硬立场付出代价。南山家族飞船预计还有三小时四十九分抵达地球。爸爸要出差一阵子，阿平、阿海。哦、<笑>爸爸，等你回来。警告！导航探测系统发现一艘 C 九级宇宙飞船正在朝我们飞来。不可思议！老虎先生，突破到了宇宙第一阶，全了你参加斗武，就是为了将自己逼到极限，然后突破。没错，我的老大需要宇宙级的力量来助他返回家园。我能做的就是成为宇宙级。着急又怎么样？让我给我去死！哼！你是个不错的对手，可惜这里是巨幅斗武场。去！去场生死战，恒星星球啊不，宇
宇宙级一阶精神碾噬，毛骨上。哈、啊，哈哈哈，毛骨，老大。老大，老鲁，你这是闷声逼大招啊！而且还突破到了宇宙级，在恒星第九阶的临界点状态，利用高压来加速突破，很出色的战术。可一旦失败，就生死殒命，具有极高危险性。巨幅斗无常都是生死决战，你辛苦了，谢谢你，老鲁。所有地球人都会感激你的付出。我们一起出生入死。我早已将你们视作伙伴，你们的生物芯片已经解除，从此无需听从任何人的号令。不要说是死，我们都要活着回去。我只是想拼一次，和老大一起守护他的家园，也将是你的家园我与大哥、二哥商定，回地球后，先各自与家人小聚。没想到诺兰山家族的侵略行动会如此迅速。竟然开启全速模式，将航程缩短至一百天。没有时间，至少还有人数优势。我们可以集中最强战力抵御。但前提是，对方只有少数宇宙级出击。我通过诺兰山家族成员在虚拟宇宙的数据，追踪到现实中的登陆地点。而位于飞船内部的是。宇宙级六阶，白塔罗，宇宙级八阶。他们只派一艘飞船，恐怕是相信，仅有两人也足以碾压地球一方。能遏制他们行动的，恐怕只有。祖祖，我们已离地球较近，而飞船在全速状态下无法开启隐形功能。若是被地球发现并上报给黑龙山帝国，恐怕会坐实我们星道的罪名。帝国不会干涉我们的行动。九皇与波罗林在界中界遭受的诸多损失，都是拜罗峰所赐。现在他只需指挥行政系统。对我们睁一只眼闭一只眼，就能借我们的手对罗峰实施报复，何乐不为呢？